இப்போ நீங்கள் இந்த ஆஸ்ட்ரா ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எப்போ எப்போ எந்தெந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்கள் நேற்று நடந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி நைட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது சரியா அதனால் என்னென்னைக்கு எது நடக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஆஸ்ட்ரோ கேலண்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இதில் வந்து என்னென்ன ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஈவெண்ட் எப்போ இப்போ நடக்கும் அப்படின்னு டேட் வைஸில் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேராகிராஃப் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு ஸ்பேஸ் ஈவெண்ட் இன்றைக்கி இல்லை ஒரு நாளைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் அதை போய் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அது ஸ்டாரா பிளானட்டா அப்படின்னு தெரியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதாவது நியூ மூன் வரப்போ நிலா வந்து தெரியாத ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியும் நிலாவும் அப்போது க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் மறைச்சின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது எதுனே தெரியாது பிளானட்ஸ்க்கு பதிலாக ஸ்டார்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா அது பேச்சுக்கு பிளானட்ஸாக சொல்லிக்கலாம் ஆனால் உண்மையாலே அது பிளானட் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பிளானட் எது ஸ்டார் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஸ்கை மேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது இந்த ஆப் வந்து இந்த ஆப்போட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இந்த ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வானத்தில் எப்படி எப்படிலாம் நீங்கள் திருப்புறீங்களோ அந்தந்த டேரக்ஷனில் என்னென்ன பிளானட் என்னென்ன ஸ்டார்ஸு என்னென்ன கான்ஸ்டலேஷன் சன்னு மூணு இதெல்லாம் என்னென்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபோனை நகர்த்த நகர்த்த உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நான் வந்து இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது சில டைம் வந்து சன்னு வந்து என் தலைக்கு மேலே கரெக்டாக இருந்தது ஆனால் இந்த ஆப்பில் நான் இப்படி மேலே வச்சுட்டு பார்க்கும்போது சன் என் தலைக்கு மேலே இல்லை சன்னு வந்து பூமிக்கு அந்த பக்கம் பிலோ த ஹாரிசான் இருக்க மாதிரி காமிச்சிச்சு அதனால் சில சில இது வந்து இந்த ஆப்பில் எனக்கு வரமாட்டேங்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு வேறு ஒன்று அதாவது இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்களுக்கு அது வேணானா இன்னொன்று ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அதாவது கூகுளில் போயிட்டு டைம் அண்ட் டேட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணணும் டைம் அண்ட் டேட் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போது டைம் அண்ட் டேட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன லொக்கேஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நான் சென்னை அதனால் சென்னைன்னு போட்டுக்கிறேன் அங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் அழுத்தணும் அழுத்திட்டதுக்கப்புறமா இப்போ நீங்கள் கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு வெதர் அதாவது நீங்கள் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகி போவீங்க என்றைக்கி எந்த டைம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகி போயிட்டு கடைசியில் அன்றைக்கி வெதர் சரியில்லைன்னா உங்களால் எடுக்கிறது முடியாது அதனால் வெதரையும் கொஞ்சம் அந்த ஆஸ்ட்ரோ அதான் டைம் அண்ட் டேட் அப்படின்ற அந்த வெப்சைட்டில் வெதரும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க வெதர் அன்னன்னைக்கு எப்போ போய் எது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்போது அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைட் லைட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா சன் அண்ட் மூன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கும் இப்போது அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு நைட் ஸ்கை அப்படின்னு இருக்கும் அதை அழுத்திட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா மெர்க்குரி எப்போ உதிக்குது வீனஸ் எப்போ உதிக்குது மார்ச் எப்போ உதிக்குது அப்படின்றதெல்லாம் காமிக்கும் இப்போ மெர்க்குரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு மணி ஒன்பது நிமிஷத்தில் மெர்க்குரி உதிக்குது அது என்றைக்கி கரெக்டாக இன்றைக்கி அதாவது ஜூலை செவன்த் டு எயித் அப்படி ஊதிக்குது அப்படின்னு அந்த டேட்டு இருக்குது உங்களுக்கு விஷுவலாக பார்க்கணுன்னா இந்த இதை நீங்கள் அழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளானட்டோடைய லிஸ்ட்டெலாம் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஜூபிட்டர் அந்த பிளான பிளானை செல பிளானட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது லைவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜூபிட்டர்ன்றது பிலோ ஹாரிசான் அதாவது பூமிக்கு அந்த சைடு இருக்குது சரியா இப்போது நீங்கள் அந்த இடத்துல வீடியோ இப்படி ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அதை இப்படி தள்ளினே வந்தீங்கன்னா எந்தெந்த டைமில் ஜூபிட்டர் எப்போ உதிக்கும் எப்போ மேலே வரும் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இந்த ஆஸ்ட்ரோ கேலண்டரில் நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் அவுட்டோ பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போது உங்களுக்கு வந்து எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்த ஸ்கை மேப்பில் பார்த்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வேணும்னா அந்த காம்பஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அதை அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வந்து இது வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து சில உங்களுக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற ஆப்ஸை விட இருந்தாலும் இன்னும் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேறு வேறு ஆப்ஸில் இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து சைடில் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும
அடுத்தடுத்த ஈவெண்ட்டு எப்போ வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேலே பெனம்பர லூனார் எக்லிப்ஸ் டூ தௌசண்ட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போது வானத்தில் வந்து ஃபுல் மேகமாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு இல்லை அடுத்த நாளைக்கு எடுக்க பிளான் போடுங்க வானத்தில் கொஞ்சம் அங்கங்கே அங்கங்கே மேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணியே நீங்கள் வந்து எடுங்க ஏன்னா வந்து ஈவெண்ட்டுன்றது வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தான் நடக்கும் அதனால் ர ரொம்ப நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணியே எடுங்க இப்போ நம்ம ஃபோனில் நம்ம சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்ற டிப்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோனில் வந்து நீங்கள் அழுக்கெலாம் வந்து நிறைய இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோன்னே அதில் கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காது அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபோனில் இருக்கிற அழுக்கு கூட காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபோனை நீங்கள் தரையிலலாம் வைக்கிறீங்க அதனால் அது மட்டும் இல்லாத நீங்கள் நான் தரையிலலாம் வைக்கலையே அப்புறம் எப்படியும் அழுக்கு வந்ததுன்னா நம்ம கையோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கூட அதில் வைக்கிறதுனால அழுக்கு வரலாம் அதனால் அதை ஒரு நேனோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சோ இல்லை ஏதாவது டவலை வச்சோ தொடச்சிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஸ்டாரை விட ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியும் உங்களால் ஃபோனில் ஆனால் அந்த ஃபோனில் அந்த ஸ்டார் வந்து கேப்சர் ஆகிருக்கும் இருந்தாலும் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் அதனால் வந்து நீங்கள் அது ஃபோனில் கேப்சர் ஆகியிருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து அதை நோட்டீஸ் பண்ணாத இருந்திருக்கலாம் அதனால் உங்கள் ஃபோனோட பிரைட்னஸ்ஸை ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ தான் அந்த பிரைட்னஸ் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டாரும் வந்து உங்களால் கேப்சர் பண்ண முடியும் சரியா அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து உங்கள் பேட்டரியை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போங்க இப்போ சாதாரணமாக ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபினால் பரவாயில்ல சோலார் எக்லிப்ஸை டைம் லேப்ஸ் எடுக்கிறது லூனார் எக்லிப்ஸை டைம் லேப்ஸ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேட்ரி நல்லா ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு கூட பவர் பேங்க்கும் வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் போனால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வந்து ட்ரைபாடு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ட்ரைபாடு இல்லாத நீங்கள் ஃபோட்டோவே எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ட்ரைபாட் இருந்தால் தான் இமேஜ் வந்து ஸ்டேபிளாக வரும் அதாவது லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட்டுக்கெலாம் ட்ரைபாட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக உங்கள் ஃபோன் கேமரா திறந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி தள்ளி நீங்கள்னா இல்லை ரைட்டோ லெஃப்டோ உங்கள் கம்பெனியை பொறுத்து அது வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் மாறும் அப்படி தள்ளிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தில் மோர் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் நோண்டி பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வரலன்னா அதுக்குன்னு தனியாக அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் டவுன்லோட் அதாவது ப்ரைவேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செய்யலாம் இப்போது இதில் எக்ஸ்பர்ட் மோடுன்னு இருக்கும் இல்லை ப்ரோ மோடுன்னு இருக்கும் இல்லை மேனுவல் மோடுன்னு இருக்கும் வேறு வேறு கம்பெனியில் வேறு வேறு நேமில் சொல்லுவாங்க அது இப்போ நான் இதை அழுத்தினேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு இருக்கும் எஸ் அதாவது ஷட்டர் ஸ்பீட்னு இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஏஎஃப்னு இருக்கும் இது மூணு வந்தால் ரொம்ப முக்கியமானது சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூபி அப்படின்றத கொஞ்சம் முக்கியமானது தான் இது வந்து அவ்வளோ முக்கியமானது இல்லை சரி இப்போ ஐஎஸ்ஓ அப்படின்றத வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுடைய சென்சிட்டிவிட்டியை தான் வந்து நம்ம ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல வச்சிங்கன்னா கேமராவோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதே ஹண்ட்ரட்ல வச்சிங்கன்னா கேமராவோட சென்சிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிரைட்னஸும் கம்மியாகும் ஆனால் வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என் கேமரா ஹை சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா சுத்தமாக நல்லா இருக்காது ஏன்னா கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக அதிகமாக இமேஜ் நாய்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அதாவது இமேஜ் நாய்ஸ்னால் இந்த கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புளி 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 புளியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானத்தண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி புளி புளியாக இருக்குது இல்லை இதே வந்து இதை கம்மி பண்ண பண்ணால் அந்த புளி புளியாக உங்களுக்கு தெரியாது சரியா அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிலா எடுக்கிறனாலும் சரி ஸ்டார் எடுக்கிறனாலும் சரி சூரியன் எடுக்கிறனாலும் சரி நான் இந்த ஐஎஸ்ஓ எப்போவும் ஹண்ட்ரடில் வச்சுப்பேன் உங்களுக்கு இஷ்டம்னா நீங்கள் கரெக்டாக தெரிகிற படி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் எஸ் இது என்னென்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமராவில் ஒரு டோர் மாதிரி ஒன்று இருக
ஒரு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு அந்த மாதிரி அப்படி தான் அதுக்குள்ளே தான் வைப்பேன் நான் இதே ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னு நான் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸே வச்சுடுவேன் இல்லை ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வைப்பேன் ஆனால் நீங்கள் இதில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வைக்கும் போது என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் லைட்டாக இப்படி நகர்ற மாதிரி தெரியும் அதாவது ஒரு கோடு மாதிரி தெரியும் ஸ்டார்ஸ்லாம் புள்ளி புள்ளி மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு அவ்வளோ டைமில் தர ஷட்டரை திறந்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார் வந்து அப்படி கோடு மாதிரி தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதாவது ஸ்டார் வந்து நம்ம பூமி வந்து சுற்றுறதுனால ஸ்டார் வந்து வானத்தில் நகரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பதினாறு செகண்ட் உள்ள அது கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் தான் நகர்ந்துருக்கும் அப்படி நகரும் போது அந்த அந்த எவ்வளோ தூரம் நகர்ந்துதோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படி ஒரு கோடு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த உங்கள் நீங்கள் எடுக்கிற இடத்துல என்ன மாதிரி லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் ஃபுல்லாக சரியா சரி இப்போ வந்து இங்கே ஏஎஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதாவது நான் வந்து இப்போது ஒரு பெரிய மேகம் வந்து நிலாவை மறைக்க வந்திருக்கோம் அதை அதுக்குள்ளே நம்ம நிலாவை ஃபோட்டோ எடுத்துடணும் மேகம் மறைக்கிறதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீடு ஐஎஸ்ஓலாம் கரெக்டாக வச்சு நான் ஃபோட்டோ எடுக்க வந்துடுவேன் எடுத்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபோக்கஸில் இருக்காது அதாவது இந்த ஒன் இந்த ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஒன்று வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்ட்டி அந்த மாதிரி மாறினே இருக்கும் அப்படி மாறிச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து வராது அதாவது நிலா கரெக்டான ஃபோக்கஸில் இருக்காது அப்போது வந்து மிஸ் பண்ணிவிடுவேன் கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அதனால் நீங்கள் இது இந்த இந்த ஸ்கேலை வந்து எப்போவும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே நான் வந்து இதில் லைட்டாக ஜூம் பண்ணுவேன் இப்போ நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நிலாவை சுற்றி மேகம் இருக்குது என் கண்ணுக்கே நிலா ஒழுங்காக தெரியல என் கண்ணுக்கு நிலா ஃபுல்லாக மக்களாக தான் தெரியுது அதனால் இதில் மக்களாக தெரியல நீங்கள் இது செய்ய கேமரா நான் அதாவது எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஆனால் வந்து நான் மேகம் இல்லாதப்போ நிலா ஃபோட்டோ எடுத்த கிளிப்பை வந்து நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேகத்தோடு இருக்கிற நிலா தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பிக்சர் இப்படி இருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன தான் வந்து கரெக்டான டைமு கரெக்டான வெதரில் போனாலும் லைட் பொல்யூஷன் அதாவது உங்களை சுற்றி நிறைய லைட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டு அதெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து மறைக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் வானத்தில் ஸ்கேட்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து இந்த ஸ்டார் லைட்டை மறைச்சிடும் அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல லைட் பொல்யூஷன் கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போகணும் அதுக்கு லைட் பொல்யூஷன் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைட் பொல்யூஷன் மேப் அப்படின்னு வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போது இதை சர்ச் பண்ணிக்காச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வருது இல்லை அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வருது ராங் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்தியா இடத்துல வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஃபுல்லாக லைட் பொல்யூஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதிகமான வீடுங்க இருக்கனால இந்த பிங்க் கலராக இருக்கிறது இருக்கிறதே அதிகமான லைட் பொல்யூஷனு அப்படியே கலர் எல்லோன்றது கொஞ்சம் கம்மி க்ரீன்றது அதை விட கொஞ்சம் கம்மி ப்ளூ ஆஷ் கலர்லாம் இருக்கிற இடம் வந்து லைட் பொல்யூஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இடம்னு அர்த்தம் இப்போது சென்னையை விட்டு இங்கே சென்னை இருக்குன்னா சென்னையை விட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்தீங்கன்னா அதோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைட் பொல்யூஷன் கம்மியாக இருக்குது சரி இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய இடத்த தேடிக்கலாம் நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஓகேவா தேடி நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இதை வந்து நான் அடிக்கடி நெட்டில் சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி தேட முடியாது அப்படின்னா ரைட் சைடு டாப்பில் ரைட் சைடு கார்னரில் இதை அழுத்தீங்கன்னா ஆட் டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு வரும் அதுக்கு ஒரு பேரை வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த டைம் அண்ட் டேட்டை கூ அந்த இது வெப்சைட்டை கூட நீங்கள் ஹோம் பேஜில் வந்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இப்போ முடிஞ்சிச்சு ஆனால் வந்து நான் இப்போ சொன்ன இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இல்லை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் இயராக இல்லை ஒரு ஒன் இயராக வந்து நான் இது இந்த அதாவது ஃபுல் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி சில யூடியூப்ஸ் சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்து ஃபுல்லாக வந்து நான் இந்த ஒ